。现在这个时候，不要轻举妄动。你二叔、三叔是穿着软甲来的。爹，二叔、三叔他们不会善罢甘休。那这个位置，你来坐好不好？当年你爷爷把我们拉在一起歃血为盟，谁要是再杀害朱家的人，妖兽短命。你真的不想活了？宁可让他们先造反，你不可先动手。否则，新政的第一件事，我就要罢黜你太子的位置。儿臣遵旨。朕以宗人入祭大统，获奉宗庙二十二年，享国久长，死于社稷，夫复何恨？只愿边境多事，过求战功，遂武征塞外，劳天下以久矣。不过无由，每思悔恨，盖贤皇太子朱高炽，仁孝天职。上尊祖训，下顺群情，继皇帝位。朕知葬礼，以旧制，以日易月。二十七日是福，勿进民间，音乐嫁娶。宗室亲王、郡王、藩王，枯林之后，俱免劳碌，勿扰天下士死百姓。从简办理，见闻一朝，靖难之意，所流放诸臣，所杀戮诸臣，当以大赦。存者招用，死者续其子孙；入监者释放护职，留者尽皆还家，不可贻误载物。诸臣公当体谅朕之心怀，昭告天下。贤使闻之，钦此。吾皇万岁！万岁！万万岁！吾皇铁门今天在先帝的灵前，我有几句话要说。皇帝讲，今天只需家里，那我就不客气了。这份遗旨是假的。这一次我们在塞外征战，先帝驾崩于军营之中。我们哥俩率三千营，离先帝的大营只有几十里，却未能见到先帝的尸体。先帝是怎么驾崩的？为什么不把消息送到我们营中？此事所见者甚多，诸位如果不相信
，可以自行去问那些归来的三千银将士。我们到皇上的老营去探望，就是被他这位太子爷率被窝兵为主，脚下刀剑押送回京。大行皇帝的子宫早已经送回来了。今天在这个殿里的都是朱家的子孙，皇上不能莫名其妙的驾崩，连个交代都没有。现在要拿出这份假遗旨来，何以服天下的人心？刚刚大家都听到了，先帝在这份遗旨上说了两件事儿。第一件事儿，先帝立了我们这位大哥当皇上；第二件事儿，赦免靖难遗孤。你们当中有些人跟先帝征战的，有些人对先帝所知甚深。先帝岂是那种出尔反尔、自无其面的人？我来告诉你们为什么，是因为我们的这位太子爷，他的嫔妃，就是逃脱的靖难遗孤，大逆不道，勾结见闻旧部，篡夺江山。朱家除了你这样的后人，天下共诛之。先帝的遗诏是召内阁首辅大臣杨士奇在榻前钦定。先帝从未说过要废立太子，立国，以长以嫡，也轮不着二位叔叔。先帝是怕你们手里有兵。作乱天下，此事杨士奇大人可以作证。闭嘴，不要再说了。说得好，我就知道你会拿杨士奇来定岗。可你忘了，我和你二叔也是长耳朵的。二弟、三弟啊。呃，此事还是等国丧之后我们再议吧。不必，我们二人今天就没打算活着回去。今天在先帝灵前，大哥你要杀要剐，当着爹的面你就动手。这，嗯，这哪有这样的道理吗？我们二人回府等候发落。太子爷，我们刚去了赵王府，赵王太爷，怎么了？他人没了。我们巡查了北京城九门，小的说他们已经逃走了。我下令北京城九门封锁。谁给他开的门？我听说他们早已逃走，走的时候是带着皇上的官房，所以守城的士兵不敢不开啊。官房。还愣着干嘛？追呀、啊！是。士兵也不知道官房是怎么一回事，已经派人去追了。不过他们是白日里逃出去的，现在追，恐怕已经追不上了。
，此事都是因你而起，你还要去亲征，手足相残，闹的笑话还不够多吗？又成了因我而起了。哎，爹，爹下着雪呢。哎呀，我派侯泰找老二、老三去谈判。可是你呢，这也不答应，那也不答应，你是非要打一仗不可呀？啊！你爷爷活着的时候，整宿整宿的睡不着觉啊，也没替你想出个能赢的办法来。你现在长本事了，啊？哪是我要打呢？你听听我二叔说的那个话，要追究什么罪魁祸首？他想干什么？干脆把我交出去。反正你们都觉得我就是罪魁祸首。皇上回来了。今天衙门封印，朝会下的那么晚，那些想赶回家吃团圆饭的，肚子里该骂人了。嗯。我和太子妃商量着呀，今天我们借着皇上的福分，一起吃个团圆饭。嗯，吃吧，吃吧。明年吃得上吃不上还不知道呢。不许说丧气的话，说完了一年都不顺。明天一早啊，就万物复苏，否极泰来了。今天皇后要立规矩，我们一家人只开开心心喝酒。嗯，不吉利的话不许说，说了罚酒，我当监酒官。哎，别干呀！你们不是想知道为什么回来晚了吗？我派侯泰。到山东去找老二、老三谈判。后台顶风冒雪的，这年前刚刚回来。这老二、老三到底是什么意思啊？我儿子给他抵命？要我抵命也无不可。可杀了我，他们就能善罢甘休吗？不会的。他们会一路杀进北京城，可是现在打又打不赢，谈又谈不妥。你怎么知道我打不赢？皇上，我来跟你爹顶嘴过瘾啊！我紧着在后面当裱糊匠，你在前面捅窟窿。皇上，不生气，发什么火啊？一家人就不能好好说话了？操办一顿年夜饭，就是不想让你们俩吵架，这还是弄得大家都吃不好。皇上，今天我们就一人再说一句，平心静气的，说得出也好，说不出也好。过年嘛，这团圆饭就该高高兴兴的来吃。我何尝不知道老二老三心怀反意呀？啊，阴谋诡计。成不了大事。你要当皇上，要以天下百姓为重。即使是能打赢，也要反复的去说，反复的让步，直到最后非打不可了再出兵
，你小的时候学的那些圣人的书都学到哪儿去了？啊？权力是公器，什么是公器呀、啊？那不是你一家一人的东西。你要让天下的人都看到你有解决这个问题的诚心，这才是正道。国家不寻正道，没有人支持你；不向百姓施恩，没有人爱戴你。耍威风、好勇斗狠，这很容易；学会受气。学会宽恕，学会容忍，这才是最难的。这番话，你觉得信服也好，你觉得听着不入耳也罢，该说的我都说了。我一生做事正大。老天爷让我当一个月的皇上，一天的皇上，我也要让天下的人知道，坐在那个位子上的人，把天下众生看得比自己要重。志气，有抱负，那你就该做的比我和你爷爷还好，才对呀、啊。今天是我不好，我错了，我认罚。行，明天一早，分兵一半到济南城下，只许胜不许败，给我打个好彩头出来，安老三的心。是。是睡下，战败
，不叫你起来不行。要不要马上通报皇上？皇上执意不战，报上去他又说我是在沼泽跟他吵架。江苏不是答应从后面侧击叛军吗？这都什么时候了？现在都不知道汉王和赵王的进军路线，他们也要自保。昨天送来的折子，我找给你看。毙了！能有什么进军路线？过黄河入直隶，直扑北京城。等到他们兵临城下，皇上要是还迷信谈判，我们就等着坐以待毙吧。真到北京来，还好了。驻守辽东一带的关宁骑兵，是最精锐的兵力，都不好惹。可以好好打一仗，可我怕的是，他们取徐州，截断长江上游，入安徽，南方西省可就丢了。这是当年高祖的进兵路线。汉王一生崇敬高祖，在用兵上亦步亦趋，真要是那样。我们很棘手啊！皇上再拖下去，我们越来越被动。各路藩王眼睛都盯着朝廷，朝廷一味的忍让，他们就忙着自保。听说今年过年，很多藩王和王爷都备了两份礼物，一份送给朝廷做贺礼，另一份偷偷摸摸的送给汉王。都是小人。随风岛也是天性，倒也没必要指责。可是朝廷这种态度，不能总是暧昧不明，是吧？让我进去，让我进去！哎呀，我要见太子爷！让我进去！让我进去！哎呀，让他进来！你连官衣都不穿，难怪别人拦你。你嚷嚷什么呢？我让你做证人。下面那些御史都老爷写折子，告我当汉奸，说我勾结马哈木卖情报。皇上停了我的职。你知道事情的原委。我不做官，回去种地没关系。但不能顶这么个命。怎么会有这样的事情？汉王和赵王的檄文里说，于谦。和马哈木勾结，都老爷们一听上劲儿了。这于谦一生气，他自己交了个请辞的折子。没人听我说话。皇上的意思是，很多事一下说不清楚，先让他歇一歇。歇什么歇？歇什么？天底下哪有说不行的事儿？那是因为我总嚷嚷着要打，皇帝让我靠边站。你就是耍滑头呢，能保的时候不保我，我都不知道这件事儿，我我怎么保你？你就是耍滑头，够了！把皇上批阅过的折子给我。这件事情没什么说不清楚的，就是因为你一直嚷嚷着要打，跟我一样。违逆圣意，只是把你的官已是姓氏了。哎呀，从今天开始，你就来太子府帮我处理军务
这么熬，身体会吃不消的。济南战败了。时间多去看看皇上，他今天披折子的时候睡着了好几次。每次醒来，他就问：“您来了没有？”那顿年夜饭之后，他就不肯见我。我刚刚得到消息，于谦被罢黜了。算了，这些话多说无益，只会让你徒生烦恼。不，不会，只管说了，我爱你。睡吧，今天晚上该不会有军报了，好好睡一觉。怎么了？老朋友都不认识了。哈子珠子，你怎么到这儿来了？你什么时候来的？我在大明待了二十年，怎么来不得吗？难道你要举报我不成？我不会举报你，我也不想见你，你赶快走吧。我就当你没来过。嗯，我不喝你的酒，怕我下毒，没心情。你要杀我还用下毒？老朋友来了，不要总拉个脸吧。我和你没有私意，赶快走吧。你拿自己当亲官，为国家尽忠。别人呢？你跟我走，还有条生路。今天晚上，锦衣卫就来抓你了。朝廷已经认定了你是通敌的汉奸，现在江山难保，你死守在这里有什么用？听我一句话，现在就走。哼！汉王和赵王给了钱，约定我家祭北境，山海关以外的土地可以割让。到了那时候，你的朝廷顾头不顾脚。你这自诩忠臣的人，会在大牢里发臭。你尽忠有什么意义？开门！开门！开门！快点开门！快点开门！开门！走吧。不是王八蛋啊！现在逃还来得及。开门！开门！你自己走吧，别忘帮我把门关上。卖国贼于谦，不发！出来吧，跟我回去。皇上答应放我出去了吗？我带着你一起去向他求情。算了，你这样岂不是又要和皇上起冲突了吗？现在放我出去，我又打不了仗，又做不了事儿，还担着恶名，我就在这儿待着吧。
都下去吧。哎呀，真没想到，除了我以外，还有人愿意住在这个诏狱里面。昨晚马哈木来了，哦，想拉你去享福？<笑>他大概是这么想。嗯，他告诉我，汉王和昭王约了他，南北夹击北京。想拖住山海关的关宁铁骑，比这更狠。他们想从河套攻进直隶，厉害！我看马哈木也没那么傻。你现在应该给皇上写折子，告诉他。这不是靖难，这就是赤裸裸的篡位，怎敢下令？再不出兵，何以到地下面对先帝？需要我给你带什么东西进来吗？我在琉璃厂买了一些书，最近手头太紧了，债主经常上门。你要闲着，帮我把账结了。别忘了帮我把账结了。